Всем привет! Сегодня мы будем решать одиннадцатую задачу из ЕГЭ профильного уровня. Из пункта А в пункт Б одновременно выехали два мотоциклиста. Первый проехал с постоянной скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути со скоростью меньшей скорости первого на 6 км в час, а вторую половину пути со скоростью 36 км в час, в результате чего прибыл в пункт Б одновременно с первым мотоциклистом. Найдите скорость первого мотоциклиста, если известно, что она больше 20 км в час. Ответ дайте в километрах в час. Чтобы лучше понять задачу, нарисуем схему. Из пункта А в пункт Б выехали два велосипедиста. Первый проехал весь путь с постоянной скоростью. Значит, весь путь обозначим за S, и скорость первого велосипедиста будет x км в час. Второй проехал первую половину пути со скоростью меньше скорости первого на 6 км в час. Первую половину пути, значит, половину это будет S пополам. И он проехал со скоростью на 6 километров меньше, чем первый. То есть скорость у него будет x в честь 6. А вторую половину пути, то есть тоже s пополам, со скоростью 36 км в час. Значит, здесь будет его скорость 36 км в час. Чтобы решить эту задачу, можно составить табличку. Так, здесь будет у нас весь путь. Здесь будет... Скорость. Здесь время, которое они потратили для того, чтобы проехать из пункта А в пункт Б. Здесь будет у нас первый велосипедист. Здесь будет второй велосипедист. И первая половина пути. пути. И здесь будет второй велосипедист. А вторая половина пути. Вторая половина пути. Так, вначале разбираемся с первым велосипедистом. Он ехал весь путь, то есть S, со скоростью x км в час. Значит, время, которое он потратил, чтобы доехать из пункта А в пункт Б, S делить на x. И S делить на x. Можно, кстати, здесь формулу записать, что время равно весь путь делить на скорость. Время, ой, так, время равно весь путь делить на скорость. Так, второй велосипедист первую половину пути, то есть S пополам, проехал со скоростью x минус 6 км в час. Значит, время, которое он потратил до середины пути, равно S пополам разделить на x минус 6. А вторую половину пути тоже S пополам, он проехал со скоростью 36 км в час. То есть время, которое он потратил, будет S пополам разделить на 36. Теперь можно составить и решить уравнение. Так как мы знаем, что из пункта А в пункт Б они прибыли одинаково, значит время, которое они потратили, то есть первый потратил вот это время, а второй потратил это и еще вот это. Время будет равно. Значит, можем приравнять это время. S делить на x равно S пополам, так как здесь делить, Значит, x минус 6 пишем в знаменатель. x через 6. Прибавить s пополам. И здесь 36 тоже в знаменатель. Так, я теперь стираю все. Так, я все стерла, оставила только то уравнение, которое у нас получилось. Осталось его только решить. Я здесь записываю s умножить на 1 деленное на x равно s. Я здесь выношу за скобку 1 деленное на 2 x через 6 плюс 1 деленное на 2, 36 тут. СС можно сократить. 1 деленное на х, справа я привожу к общему знаменателю. Общий знаменатель у меня 36 умножить на 2 и на х вычесть 6. Тут получается 36 плюс х и вычесть 6. Получаем 1 деленное на х равно 30 плюс х деленное на на 72 сразу умножим. 72 в скобках x вычесть 6. Теперь я все перенесу в одну сторону и приведу к общему знаменателю. Получим 1 деленное на x вычесть 30 плюс x деленное на 72 в скобках x вычесть 6 равно 0. Так, 
Общий знаменатель получается у нас. Тут ниже чуть-чуть лучше, то не влезает. 72 x x вычесть 6. Здесь у нас будет 72 x вычесть 6. Вычесть. А здесь будет уже x умножить на 30 плюс x. Равно нулю. У нас а, получается дробь равна нулю, когда числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю. Проверяем, если x равен нулю или x равен 6. Подходят ли нам эти решения. Так как у нас по условию скорость должна быть больше 20 км в час, значит x не равен нулю и, и x не равен 6. Поэтому а, записываем только числитель и приравниваем его к нулю. Я тут буду теперь продолжать писать. Получаем 72x вычесть 72 умножить на 6 минус 30x минус x в квадрате равно нулю. Так, теперь получаем. Я а, умножаю на минус 1. Получаем x в квадрате. Я сразу умножаю на минус 1 и привожу подобные слагаемые. Так, получается 72 минус 30. Будет 42 и с противоположным знаком будет минус 42x. И плюс 72 умножить на 6 равно нулю. Теперь я нахожу, чему равен x первое и второе. Я буду по четному коэффициенту сказать. 21 плюс минус корень из 21 в квадрате минус 72 умножить на 6. С первой и второе равно 21 плюс минус 3. x первое равно 18, x второе равно 24. 18 нам не подходит, так как скорость должна быть больше, чем 20 км в час. А 24 подходит, значит ответ здесь будет 24 км в час, скорость первого мотоциклиста.